আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরেকটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গত কয়েকটি পর্বে আমরা বিভিন্ন স্কলারশিপের তথ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য এমন কি আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব সংসদ টিভির আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত যতগুলো বাড়ি কাজ দিয়েছে সবগুলো বাড়ি কাজ একসাথে আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছ ২৯ তারিখ থেকে দুই তারিখ পর্যন্ত আমার ঘরে আমার স্কুল কার্যক্রমে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ক্লাস কমপ্লিট হয়েছে সেই সকল ক্লাসগুলোর প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন বাড়ি কাজ দিয়েছে সেই বাড়ি কাজগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ সেই বাড়ি কাজগুলো তোমাকে স্কুলে গিয়ে তোমার সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখাতে হবে এবং এটার উপর একটি আলাদা মার্কসও রয়েছে তাই এই সকল বাড়ি কাজগুলো নিয়ে আমি এই ভিডিওগুলো তৈরি করেছি চলো বিস্তারিত জেনে নিই বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা আসব ষষ্ঠ শ্রেণী ক্লাসে উনত্রিশে মার্চ থেকে দোসরা এপ্রিল পর্যন্ত যে ক্লাসগুলো চলেছে প্রথমে আসব বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল উনত্রিশে মার্চ যেখানে বাড়ি কাজ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল এই চিত্রটি এবং এখানে বলা হয়েছিল ছবিতে উল্লেখিত এবিসি যে অংশগুলো রয়েছে সেই অংশগুলোর নাম এবং এর কাজগুলো বর্ণনা করতে এরপর বিজ্ঞানের উপর পহেলা এপ্রিলে আরেকটি ক্লাস হয়েছিল সেখানে চারপাশে বিভিন্ন গাছ সংগ্রহ করবে বিভিন্ন ধরনের কাণ্ড শনাক্ত করবে সং শনাক্তকৃত কাণ্ডের চিত্র সহ বৈশিষ্ট্য লিখবে এটা আরেকটি বাড়ি কাজ দিয়েছিল এই দুটি বাড়ি কাজই অধ্যায় চার থেকে দেওয়া হয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছ ২৯ থেকে দোসরা মার্চ পর্যন্ত এই দু বিজ্ঞানের পর এই দুটি ক্লাসই হয়েছিল এবার আসি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ২৯ মার্চ যে ক্লাসটি হয়েছিল সেখানে বাড়ি কাজ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল এশিয়া মহাদেশের ভূ প্রাকৃতিক তথ্যাবলি দিয়ে একটি তথ্য সারণী তৈরি করতে তিরিশ মার্চ যে ক্লাসটি হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতিতে এশিয়া মহাদেশের ভূমিকা এই বিষয়ে দশটি বাক্য লেখার জন্য একত্রিশে মার্চে আরেকটি ক্লাস হয়েছিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সেখানে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প বিকাশে বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এই নিয়ে তোমার সুপারিশ নিয়ে দশটি বাক্য লেখার জন্য বলা হয়েছিল দোসরা এপ্রিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আরেকটি ক্লাস হয়েছিল বঙ্গোপসাগর কেন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করো এই নিয়ে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল বা বাড়ি কাজ দেওয়া হয়েছিল এই সকলগুলো ক্লাস অর্থাৎ এই চারটি ক্লাসই অধ্যায় তিন থেকে দেওয়া হয়েছিল তোমরা চাইলে ভিডিওটি পজ করে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দিতে পারো পরবর্তীতে কাজে আসবে অথবা পজ করে তথ্যগুলি খাতায় লিখে রাখতে পারো এবার আসি ইংরেজি ক্লাস ইংরেজি ক্লাসের প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণীর একত্রিশে মার্চ যেখানে বলা হয়েছিল মেক এ লিস্ট অফ টোয়েন্টি রেমিডিস দ্যাট উই মে ইউজ টু কিউরাস লেসন টেন থেকে এই প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছিল পহেলা এপ্রিল আরেকটি ক্লাস হয়েছিল ইংরেজি নিয়ে সেখানে এক্সিকটিভের উপর ক্লাস নেওয়া হয়েছিল যেখানে এই পাঁচটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল যেখান থেকে এক্সিকটিভকে ধরন নির্ধারণ করতে বলা হয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছ আইসিটি আইসিটির প্রথম ক্লাস হয়েছিল তিরিশ মার্চ অধ্যায় চার থেকে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে এবং আউটপুট ডিভাইসের প্রকার সমূহ দ্বিতীয় ক্লাসটি হয়েছিল দোসরা এপ্রিল অধ্যায় তিন থেকে এখানে বলা হয়েছিল সত্যিকারের ভাইরাস আর কম্পিউটার ভাইরাসের মাঝে কোথায় কোথায় মিল রয়েছে আর কোথায় মিল নেই অর্থাৎ পার্থক্য তৈরি করতে বলেছিল এবং এটার তালিকা তৈরি করার জন্য বলা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবারে আসি সপ্তম শ্রেণীর ক্লাস সপ্তম শ্রেণীতে আইসিটি নিয়ে আমরা প্রথম কথা বলবো আইসিটি চ্যাপ্টার নাম্বার টু থেকে ২৯ মার্চে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল প্রথম প্রশ্নটি ছিল কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে এবং আউটপুট ডিভাইসের প্রকার ভেদসমূহ তিরিশ ও একত্রিশ মার্চ দুটি ক্লাস হয়েছিল আইসিটি নিয়ে দুটি ক্লাসে একই প্রশ্ন পড়া বাড়ি কাজ দিয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রিন্টার কত প্রকার ও কি কি মাদারবোর্ডে সাধারণত কি কি থাকে র্যাম ও রুমের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লেখ এরপর আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে এখানে প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল উনত্রিশে মার্চ অধ্যায় তিন থেকে যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোনটি ভালো একক পরিবার না যৌথ পরিবার তোমার সপক্ষে যুক্তি দেখাও একত্রিশে মার্চ 
দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়েছিল যেখানে তোমাকে একটা বাড়ি কাজ দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে পরিবারের সদস্যের ভূমিকার সমন্বয়ে শিশু সুষ্ঠু সামাজিককরণের উপায় বক্তব্যটির আলোকে যুক্তি দেখাও পহেলা এপ্রিল আরেকটি ক্লাস হয়েছিল অধ্যায় চার থেকে যেখানে তোমাকে একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল বাড়ি কাজের জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে সপ্তম শ্রেণীতে এই তিনটি ক্লাসই হয়েছিল সপ্তম শ্রেণীর এরপর এরপরে আমরা আলোচনা করব ইংরেজি নিয়ে ইংরেজিতে দোসর এপ্রিল একটি ক্লাস হয়েছিল যেখানে আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এই পাঁচটি শূন্যস্থান দেওয়া হয়েছিল আর্টিকেল সলভ করার জন্য যেখানে তোমার এ অ্যান্ড ডি অথবা নো আর্টিকেল ব্যবহার করবে বিজ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল তিরিশে মার্চ ও পহেলা এপ্রিল এই দুটি ক্লাসে একই বাড়ি কাজ দেওয়া হয়েছিল অধ্যায় পাঁচ থেকে সেটা হচ্ছে পোস্ট একটি পোস্টার পেপার বা বড় খাতায় পরিপাকতন্ত্রের ছবি একে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা দোসর এপ্রিল অধ্যায় পাঁচ থেকে আরেকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল বাড়ি কাজ হিসাবে সেটা হচ্ছে কোন কোন রক্ত কণিকার জন্য আমাদের রক্ত লাল হয় এবং এই কণিকার মূল কাজগুলো কি কি তা খাতায় লিখে রাখতে হবে মূলত বিজ্ঞানের এই দুটি ক্লাসই হয়েছিল উনত্রিশে মার্চ থেকে দোসর এপ্রিল পর্যন্ত বিজ্ঞানের এই দুটি ক্লাসই হয়েছিল এবার আসি অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস অষ্টম শ্রেণীর প্রথমেই আমরা আলোচনা করব ইংরেজ ইংরেজি নিয়ে ইংরেজি উনত্রিশে মার্চে প্রথম ক্লাস হয়েছিল সেখানে তোমাকে বাড়ি কাজ দেওয়া হয়েছিল ইউনিট ফাইভ লেসন টু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এবং যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো তোমাকে বই থেকে লিখে নিতে হবে বা উত্তর করে নিতে হবে এরপর তোমাকে রাইট অ্যাবাউট এ পার্সন হু হ্যাজ সাফার্ড অর স্ট্রাগলস লাইক শামিমা এই সংক্রান্ত একটি রাইট আপ বা প্যারাগ্রাফ তোমাকে লিখতে হবে একত্রিশে মার্চে পরবর্তী ক্লাসটি হয়েছিল ইংরেজির যেখানে ইউনিট ফাইভ লেসন থ্রির উপর আলোচনা করা হয়েছিল এবং ট্রু ফলস এখানে তোমাকে বাড়ি কাজ দিয়েছে পাশাপাশি তোমাকে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট ইউর মাদার বেসড অন অ্যান ইন্টারভিউ একটা ইন্টারভিউর উপর বেস করে তোমার বা তোমার মায়ের উপর একটি প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য বলা হয়েছে যেখানে কয়েকটি পয়েন্ট তোমাকে অবশ্যই হাইলাইট করতে হবে বা এই বিষয়গুলো প্যারাগ্রাফের মধ্যে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে নেম এইস পয়েন্ট অফ সাকসেস হাউ শি হ্যাজ বিকাম সাকসিড হোয়াই টু অ্যাপ্রিসিয়েট এই বিষয়গুলো থাকতে হবে পয়লা এপ্রিল ইংরেজি নিয়ে আইটি ক্লাস হয়েছিল যেখানে ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যেখানে নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা আলোচনা করব আইসিটি আইসিটির প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল একত্রিশে মার্চ যেখানে বিভিন্ন টপোলজির চিত্র তোমাকে অঙ্কন করতে বলা হয়েছিল এটা অধ্যায় দুই থেকেই এরপর আসছি আমরা গণিত বিষয়ে আলোচনা করতে অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাস উনত্রিশে মার্চ প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল দোষ অধ্যায় দুই থেকে যেখানে একটি দ্রব্যের খুচরা মূল্য দুই হাজার টাকা দ্রব্যটি উৎপাদনকারী পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার প্রত্যেকেই বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বিশ শতাংশ লাভে বিক্রয় করে প্রত্যেকেই এই লাভের উপর পাঁচ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয় এরপর দ্রব্যটির উৎপাদন খরচ নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল এবং খুচরা বিক্রেতাকে কত টাকা ভ্যাট দিতে হবে সেটা বল সেটা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছিল এরপর তিরিশে মার্চ অধ্যায় দুই থেকে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল বার্ষিক আট দশমিক পাঁচ শূন্য শতকরা হারে দশ হাজার টাকা দুই বছরের জন্য চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল পহেলা এপ্রিল আইটি ক্লাস হয়েছিল একই অধ্যায় থেকে বার্ষিক শতকরা কত হার মুনাফায় তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরের মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে দোসর এপ্রিল অধ্যায় পাঁচের উপর এই কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছিল দুটি প্রশ্ন একটি হচ্ছে লঘিষ্ঠ আকারে ভগ্নাংশকে রূপান্তর করো আর হচ্ছে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশকে প্রকাশ করো এই দুটি কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছিল আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান ক্লাস নিয়ে বিজ্ঞানের উপর প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল তিরিশে মার্চ এবং একই ক্লাস নেওয়া হয়েছিল এ পহেলা এপ্রিল অধ্যায় চার থেকে যেখানে একটি জবা এবং একটি ধুতরা ফুল সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল অথবা এদের ছবি সংগ্রহ করে বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছিল চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে এরপরে ক্লাসটি হয়েছিল দুই এপ্রিল অধ্যায় চার নিয়ে অঙ্কুর উদ্গম প্রকৃতিতে না ঘটলে কি হতো ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে এবারে আসি আমরা নবম শ্রেণীর ক্লাস নবম শ্রেণীতে প্রথম আমরা আলোচনা করব গণিত নিয়ে গণিতের প্রথম ক্লাসটি হয়েছিল উনত্রিশে মার্চ অধ্যায় তিন দশমিক এক থেকে যেখানে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল পহেলা এপ্রিল তিন দশমিক দুই থেকে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল 
आठ नम्बर और नय नम्बर कोश्चिन तुम्हारा निश्चय स्क्रिने देखते तुम्हारे होमवर््क आई सी टी थे प्रथम क्लस टी उन्त्रिशे मार्च अध्याय दुई थे जेखने जेको प्रोग्राम इन्स्टल और आनस्टल कर होमवर्क तुम्हारे दिए इंगरेजी नहीं प्रथम क्लस टी त्रिशे मार्च जेखने डिवाइड इंटू टू ग्रुप एंड रईट कजेस एंड रेजल्ट अफ सिंकिंग अफ द फेरि बोट एवं पशापाशी तुम्हारे एक असाइनमेंट देवा पेज नम्बर फोर्टी फोर मेन बोर माल्टिपल चयस कोश्चिनगुल कोश्चिन अन्सारगल अन्सार करते बला एरपर बांगलेश विश्व परिचय नवम श्रेणी अध्याय तीन थे प्रथम क्लस टी त्रिशे मार्च जेखने सौरजगत छवि आँकते ग्रहगुल बर्णना माइंड मैपिंग कर एक त्रिशे मार्चे आकटी बारिकास देा हो एक ही अध्याय के मंगल ग्रहे गए तुम बेचे थार जो मंगल ग्रहे की उपादान प्रयोजन होते विश्लेषण करो दुई एप्रिल आईटी क्लस हो एक ही अध्याय के चित्रसह भू अभ्यंतर गठन बर्णना करो रसायन प्रथम क्लस टी एक त्रिशे मार्च जेटा दुई अध्याय के जेखने एखे दुटी तीन टी बेलून रही है तीन टी बेलून कौन बेलून टी आगे चुप से जाए विश्लेषण करते बलाने को घटना कारण बेलूनगुल चुप से गए से विश्लेषण करते बला पहला एप्रिल प्रथम क्लस पहला एप्रिल रसायन द्वित क्लस टी हो जेखने ये चित्रटा के की मेथडे ए बी दूट चित्र देखा जा चित्र के कभी कौन पद्धति एक्सामिन करते हैं से ही सम्पर् विश्लेषण करते बला तो बंधुरा आज ये आज के जानते परलम उन्त्रिस तारीख थे दुई एप्रिल पर्त हमारे हमारे स्कूल ष्ठ श्रेणी श्रेणी के नवम श्रेणी पर्त जो बारिकाजगुलो दिए से ही बारिकाजगुलो आलोचना करते परलम से बारिकाजगुलो अवश्य तुम्हारा कर तुम्हार संश्लिष्ट शिक्षक के देखिए दे इनशाला आगामी ए रकम विभिन्न आपडेट नहीं तुम्हारे सामने हाजिर होब से पर्यत सबा भलो थको सुस्थ देखा आगामी को भिडियोते आल्ला हाफिज़